ഹലോ എവ്രിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇയർ ഗൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമാണ് കേട്ടോ നാളത്തെ എക്സാമിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കുക ഒരു പേപ്പറും കൂടെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഓരോന്നും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ യുവർ ഗൈഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് അതിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക കുറേ എം സി ക്യൂസ് നോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഹാസ് കോർപ്പറേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി കമ്പനി ഇസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ബട്ട് ആക്ട് ത്രൂ ഹ്യൂമൻ ബീങ് കമ്പനി ഇസ് എ സിറ്റിസൺ അണ്ടർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഹാസ് എ നാഷണാലിറ്റി കറക്റ്റ് ആൻസർ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഏതായിരിക്കും കമ്പനി ഇസ് എ സിറ്റിസൺ അണ്ടർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിൽ കമ്പനീനെ ഒരു സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ദൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തിരി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തായാലും കുറേ ഫാക്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് കമ്പനിയാണ് കമ്പനിയുടെ അസറ്റിൻ്റെ ഓണറും അതുപോലെ ലൈബിലിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥത് അതുകൊണ്ടാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക ദ ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡർ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി നോ അതിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ വരെയാണ് അതുപോലെ കമ്പനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഷെയർ ഹോൾഡർ അൺപെയ്ഡ് വാല്യൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് അയാളുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടം വരെ ആയിരിക്കും ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കമ്പനി ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഡെത്ത് ഇൻസാനിറ്റി ഓഫ് മെമ്പർ മെമ്പർ മേ കം ആൻഡ് ഗോ ബട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കമ്പനി ഗോ ഓൺ ഫോർ എവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ഫോൾസ് ആൻഡ് ടു ഈസ് ട്രൂ കാരണം എന്താണ് കമ്പനി ഒക്കെ ഒരിക്കലും ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഡെത്തോ ഇൻസാനിറ്റി ഒന്നും കമ്പനീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി പോകും അതൊന്നും കമ്പനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല കമ്പനിക്ക് ഒരു പെർഫെക്ച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ദൻ കമ്പനി സാക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ബാബ കമ്മിറ്റി കാഡ്ബറി കമ്മിറ്റി നരസിംഹം കമ്മിറ്റി ശ്രീവാസ്ത കമ്മിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാബ കമ്മിറ്റിയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ദെൻ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ റിക്വേർഡ് ഫോർ പബ്ലിക് കമ്പനി പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ എത്രയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെവൻ ദൻ പിക്ക് ഔട്ട് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഇവിടെയും റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ നാച്ചുറൽ പേഴ്സണ് മാത്രമേ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ പേഴ്സണ് മാത്രമേ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിലെ മെമ്പർ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ മൈനർക്ക് മെമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനി ഒന്നും ആകാൻ പാടില്ല നാച്ചുറൽ പേഴ്സണെ പറ്റുള്ളൂ കമ്പനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല അതുപോലെ അവർക്ക് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സർവീസുകളൊന്നും ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഡോർമെൻറ്റ് കമ്പനി ഈസ് എൻ ഇൻആാക്റ്റീവ് കമ്പനി വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് ഇൻ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രീവിയസ് ടു ഇയർ രജിസ്ട്രാർ ഷാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ എ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡോർമെൻറ്റ് കമ്പനി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കറക്റ്റാണ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ട്രൂ ദെൻ പബ്ലിക് കമ്പനി ഹാവ് മിനിമം ഡാഷ് ഡയറക്ടർ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ടു കറക്റ്റ് ആൻസർ ത്രീ ദെൻ എ കമ്പനി ക്യാൻ അപ്പോയിൻറ്റ് മാക്സിമം ഡാഷ് ഡയറക്ടർ
കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ എം സി ക്യു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നതെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത എം സി ക്യൂസ് ആയിട്ട് നമ